Nos hemos venido hoy a este sitio maravilloso, que afortunadamente está un poquito más limpio que la última vez. Aquí solo he venido yo a hacer fotografía, a grabar algún tipo de clic, de spot. Un sitio tranquilo para explicaros, después de usar esta cámara durante un par de años, la GoPro Max, la configuración que suelo usar para esta cámara, me he dado cuenta que se le puede sacar bastante más rendimiento de la que en un principio le sacaba. Entonces voy a explicar cuáles son los settings o la configuración que yo llevo para poderle sacar el máximo partido a esta GoPro Max. Vamos a ver. La configuración que tengo ahora mismo puesta en la cámara es resolución 5.6K. El balance de blanco lo tendría en automático. El color en GoPro y la nitidez al máximo. Ahora estoy usando una resolución en 5.6, el obturador en automático, el balance de blanco ahora lo ha cambiado a nativo y color GoPro, la nitidez sigue al nivel alto. Ahora estaría grabando en resolución 5.6K a 25 frames, el balance de blanco nativo, el color lo he cambiado a plano y la nitidez en alto. Ahora ha cambiado el el valor de nitidez al medio. El obturador sigue en automático. Lo vamos a cambiar al doble de frame. A ver qué ocurre. Ahora el obturador está modificado a 50 frames por segundo. Y el resto de parámetros está exactamente igual. Resolución 5.6K, 24 frames. Obturador está puesto a 48. Uno partido por 48. Balance de blanco en nativo. Color plano. Esta es la configuración que yo suelo usar. Que es la de el obturador en automático. ¿Por qué uso el obturador en automático? Pues porque si se produce cambios de luces, es complicado estar ajustando cuando hay tanta variación en las luces y sombra. Y como yo suelo siempre hacer este tipo de contenido, grabaciones de paisajes, rutas, etcétera, pues creo que lo más apropiado, si la luz no es un ser controlado de luz, lo mejor es pues, colocarlo en automático. La nitidez, la, si es verdad que hasta ahora la trabajaba alta, pero creo que, que es un poquito irreal, que va mejor colocada al medio. El balance de blanco Siempre lo he usado nativo y, y el color me gusta trabajarlo en plan. Me gusta llevar esta configuración para después trabajarlo en postproducción. Se le saca muchísimo más, mayor rendimiento. He tenido varias GoPro y la verdad es que después de usar cámaras de acción, de bastantes cámaras de acción, esta me brinda otro tipo de, de planos que con otras cámaras es imposible hacerlo. Y aunque esta cámara también se puede usar como una cámara de acción, yo suelo usarla en 360 porque la, le puedo sacar mucho más partido con rotaciones. Y luego ya en postproducción puedo colocar el objetivo donde a mí me parezca o puedo deformar la imagen. Pasa para adelante, que si no salí. Entonces me da mucha más libertad a la hora de editar. El fin de la cuestión está en la transformación de los archivos, que es donde realmente viene el problema de esta cámara y donde realmente se le saca partido que eso ya os lo explicaré en un ordenador bueno, el secreto de la de sacarle el partido a la, a la GoPro más está en la exportación que hagamos antiguamente eh, hacíamos la exportación a través del programa GoPro Max Exporter y hoy se usa el con la última actualización se usa el GoPro Player para todo. Abrimos este programa. 
cogemos aquí el archivo, lo arrastramos, ya tenemos varias opciones, que son las de editar el archivo, visualizarlo, de 60. o mmm, en este caso exportarlo. Podemos exportar por lote, o sea, varios archivos a la vez, o individualmente. Tenemos que elegir el tipo de resolución al que queremos exportarlo. Yo recomiendo que lo hagáis a 5.6K, que es la, la mayor resolución que da la cámara. Si es cierto que, que ocupa un poquito menos a 4K, pero de todas maneras, cuando los exporté os daréis cuenta de que los archivos son brutales. De hecho, he tenido, yo he tenido que comprar un disco duro NMV para poderlos mover de un terabyte porque... En vídeos de 15 o 30 minutos pueden ocupar de 200 a 400 gigas. O sea que se hace necesario un disco, por lo menos SSD. Yo en mi caso he comprado un NMV, el más rápido que hay ahora mismo en el mercado. Y, y lo que hago es, ya digo, primero transformarlo. Si lo exportamos como un por lote, arrastraríamos varios archivos, los arrastraríamos. Y después, una vez que elijamos el tipo de codec, que también os recomiendo que lo hagáis en Cinefor, antiguamente yo lo hacía en H264, en H265 queda luego, se nota la unión del 360, porque estamos hablando de exportar la cámara, los archivos 360. Si la vais a usar como una GoPro Hero o una cámara de acción, no hace falta exportar, los archivos salen directamente en MP4. Pero en este tipo de archivos se hace necesario exportarlo y aquí es donde radica el quiz de la cuestión. Yo ya digo, yo lo exporto, le doy a play, le indico el sitio donde quiero que me lo exporte y una vez que he terminado, pues ya tendría los archivos preparados para usarlos en el programa de edición, que yo suelo usar el Adobe Premiere. Los arrastro aquí a, al proyecto. Y desde aquí ya directamente lo, los trabajos, los arrastro a la línea de tiempo y, y, y los trabajos. Para poderlos trabajar, pues me hace falta, porque los archivos en principio vienen así abiertos como en 360, me hace falta un plugin que te lo descargas de la página oficial de, de GoPro, que es el GoPro FX Refrain. Este plugin lo arrastro a la línea de tiempo y me aparecería esta opción en la que yo a ver, os lo muestro un momentito, cambio a una sola pantalla y os lo muestro aquí me da la opción de panear la imagen mover el til rotarla Vale, puedo hacer rotaciones ya que es 360 y no hay, pues no hay pérdida, digamos, de que se vea el crop o el corte como en, en el otro tipo de planos. Deformar la lente o usar el zoom. Una vez que tengo ya, digamos, de alguna manera... Seleccionar el tipo de plano que quiero, pues ya pasaría a trabajarlo en edición. Lo último que trabajo es la corrección de color. Yo suelo trabajarlo en colores planos, con lo cual me permite pues elegir el tipo de colorimetría que, que se ajusta más al tipo de trabajo que estoy haciendo. No recomiendo que grabéis a 3K 50 frames con la cámara en 360 porque la verdad ahí se pierde bastante calidad ¿de acuerdo? esto sería a 3K y al exportarlo aunque lo hagamos en 3K luego se va a notar bastante ahora os pongo un ejemplo para que lo veáis en resoluciones inferiores para coger obtener un poquito más de velocidad en frame la verdad que a mí no me gusta creo que se desaprovecha el potencial que tiene esta cámara ahora mismo está colocado a 3K eh, la nitidez la tengo a la mitad, 
el balance de blanco nativo y el color está en plano. Y este tiene una resolución de 3K por 50 frames. Y sobre todo es más evidente en postproducción cuando editamos el color. Es cuando se nota la diferencia entre una resolución 5K con 6K o una resolución a 3K. Así que resumiendo, esta sería la configuración que yo llevo en mi cámara, en la GoPro Max, para sacarle el mayor rendimiento y después poderlo exportar a la máxima resolución, que sería esta. Resolución 5.6, 24-25 frames por segundo, el balance de blanco nativo, color plano, el obturador, como he dicho antes, automático para evitar, bueno, para que tenga la luz correcta cuando hay cambios de luces. Activa el filtro de viento, un automático, y el sonido en 360 estéreo. Bueno, pues ahora mismo estamos grabando en casa. Tengo un set controlado de luz, tengo allí un paraguas de grandes dimensiones con un foco. Por tanto, el obturador no me hace falta poner en automático. Lo puedo colocar al doble de los frames que estoy grabando, que en este caso son 25 cuadros por segundo. Estoy usando la cámara en modo giro, que no suelo usarla. Ya os digo que a mí me gusta usarla en 360. Y después, en postproducción, puedo elegir el ángulo de la toma que, que más deseo. Como graba 360, pues suelo usarlo así. Tampoco suelo grabar a 24 frames por segundo, porque si os fijáis en el vídeo, mmm, hace un parpadeo, una especie de flinker raro. Lo normal es que yo lo use a 25 frames. Sí he visto que en algunas ocasiones los hercios se influyen para evitar ese tipo de flinker. En algunos vídeos que he hecho con anterioridad, si es necesario colocar bien la tasa de refresco para evitar precisamente ese flinker o parpadeo. Esta cámara la verdad es que no tiene posibilidad de añadirle un micro. A esta concretamente no se le puede añadir ningún tipo de micro. Pero la verdad es que el sonido no es malo. Ahora mismo, como estamos grabando en modo giro, el sonido te lo da en RAW también, que luego lo podías trabajar un poquito en postproducción. Pero bueno, para ser la cámara que es, no tiene una cámara de acción 360, no tiene mal sonido. Espero que os haya servido este vídeo para sacarle el máximo provecho a esta cámara, que sin duda es una gran cámara. Si os apetece, suscribiros al canal. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Y nos vemos en este o en otro tipo de vídeo. Venga, hasta luego.